لورکا خیلی اجاب انگیزه برام یعنی نورودا خیلی اجاب انگیزه آراگون هم همینطور ولی تو ایرانیا همچنان من شاملو و فروغ رو واقعا دوست دارم و نیما هم میگم شاعر تمام شاعر هست هیچ اصلا فکر نکرده بودم به هیچ معلم بودن رو دوست داشتم ولی بعدها معلمی کم نکردم دیگه دوست ندارم که یک نقاشی تربیت کنم که عین خودم کار کنه مثلا حالا ممکنه مرشید عزیز محسنی که بیست و چند سال با هم کار میکنیم یه مقدار متأثر باشه ولی الان خودشه در واقع و این سالایی که هم با هم نماشا میذاریم به نظر من شخصیت کارکتر خودش رو هم این آدم پیدا کرده من فکر کنم یه همین سنت همین آین ها همین مراسم هایی که حالا تو تاعت خوصن به کار گرفته میشه اگر دخل تصرف توش نباشه اینا هم دیگه زمان محدودی دارن دیگه یعنی عمر محدودی خواهند داشت دیگه ولی وقتی دخل تصرف هنرمندانی میشه ماندگارتر میشن تناقضی بین این دوتا من نمیبینن که مثلا حالا شما اگه فرضم مثلا برین یه کار بومی امروزی بکنین مثلا کار بدی باشه یه چیزایی هست که دور ریختنی نیست به نظر من تحجیب میکنین یه سری چیزا هم هست که هر جمع خواهیم نگرش داریم نمیشه نگرش داریم خب اون چی که میتونه به خنر امروز به جهان امروز کمک بکنه چرا ازش ما حرف نزنیم اصلا؟ خب خیلی ها بر این باورن که ما نقنویس سالم نداریم خب ولی باز من نقدایی میخونم که خیلی گردن کلفتن جون دارن من نقدای غرباغی رو خیلی هرفهی میدیدم و جوندا و این آدم واقعا انگار زحمت میکشید میرفت مطالعه میکرد میدید میخون بیغرزم مینوشت نقد میکرد انشا هم نمینوشت از این حوزه دفاع کنیم چه تاعتی دیم نظریم که به من دوست داشتم یاد بده ما میگیم وظیفه هنر این نیست خب پس وظیفه چی چیه من نمیفهمم هنر وظیفه اش چیه اصلا من نمیدونم یه بار گفتیم هنر پوچی خب این هنر پوچی یه دروغ در اومد دیگه یعنی وجود نداشت اصلا به قول آقای سمندریان اینجا گفت گفت مگه آداموف از پشت چرا قرمز رد میشه خب وام میسته چیچ پوچی آخه هر چیزی که تو طبیعت وجود داره شگفت زدن میکنه به اضافه که یک اثر خوب بود هنری که میبینم دیگه واقعا به شکل اجاب انگیزی شگفت زدن میکنه کلا با تعجب به همه چیز نگاه میکنم از یه چیزایی که بعضیا باورشون نمیشه یه روز بی خود و بی جهت نشسته بودم یه کنده درخت خیره شده بودم جلو خونمون بود مینا بعد مهدی فتح گفت من یک ساعت حسین پشت سرت نشستم داری شهرتو مرور میکنی گفتم نه این کنده درخت ببین نقاشی رو من فکر کنم اگه من دو تا بالا الان داشته باشم یه بالش تاعت باشه یکیشم نقاشی برام دیگه الان که جز زندگیم شده جز تن و بدنم شده جز فکرم شده دیگه آدم رنگ و بوی اون کارو میگیره بعد از یه مدت چیز بالزاک بود دیگه تو بابا گوریو میده دیگه میگه همه اون اونایی که تو اون مهمانخانه زندگی کردن رنگ و بو و خلق و خوی اون مهمانخانه گرفته بودن یه 
نمیتونم بگم یعنی ولی اون شقه گوش یا گاوی که ران ران کشیده که اونم به نظر یک پرتره است یک فیگوره که کمتر بهش پرداخت شده من میگم اجاب انگیزش یک شاهکاری که رام ران کشیده یا فرزم مثلا دفرم کردنی که بیکن میکنه توی آثارش من خیلی دلم خواهد یه کار غیر اینجوری داشته باشم نمیگم مثلا دلم نمیخواد فلان کوکروت نداشته باشم ولی دلم میخواد یه چیزی داشته باشم که خیلی از من دور باشه که اون به من میگه آقا اینجوری هم میشه نگاه کنی اینجوری هم میشه بگی اینجوری هم میشه حرف بزنی موسیقی رو برای من بیشتر این اتفاق در من به وجود آورده چون همون خودم در دوران بچگی مثلا میخواستم مثلا برم موسیقی کار کنم واقعیت رو آدم در زندگی میبینه خب خیلی خوبه خب ولی در اثر هنری شما اگه به این واقعیت های موجود بپردازین دیگه اون خالی است اون اندیشه هنرمندانه یا تخیل هنرمندان است دیگه حالا به عنوان مثال شما فکر کنید مثلا مارکز می تو صد سال تنهاییش میگه که پسر بچه ای بادون به بادون به خوک به دنیا آمد خب چون در یک اثر هنری این مطرح شده همه تعجب میکنن و میگن غیر ممکنه خود مارکز میگه اگه اگر همین از رادیو میشنیدین یا از تلویزیون به عنوان خبر یا روزنامه میخوندین و میشنیدین که توجه توجه دیشب مثلا پسر بچه با دون به خوک به دنیا آمد همه باور میکردن اثر هنری اگر فاقد تخیل و فاقد رویا و فاقد نمیدن این باشه ماندگار نخواهد بود آثاری دوباره خانی میشه که اون چند پهلو بودنشون اون لایه در لایه بودنشون یا اون هزار توهایی که برخس میگه توش وجود داشته باشه خب چرا این رالیسم جادوی اینقدر مطرح میشه برای اینکه لایه در لایه است شما انگار در یک سرزمین نامکشوف پا گذاشتین و در این یک چیزی رو پیدا میکنین یک چیزی رو در این کشف میکنین این دوتا رو نمیشه از یه هنرمند گرفت یعنی شما اگر از هنر تخیل رو بگیرین دیگه چیزی براش باقی نمیمونه خب این تخیله که هنر رو نجات میده یعنی رمز و راز اون اثر رو بیشتر میکنه یا, ر... یا با رمز و راز میکنه دیگه نه یا به نوع دیگه واقعیت دیگه ای ساخته بشه تخیل یا فرزن مثلا رویا در هنر در ادبیات خب ولی در زندگی واقعی ما این چیزی نمود نداره اصلا شما وقتی کرای اجاره خانه رو میدی منظر نمیشه تخیلی داد به اون <تصفيق> صاحب خونه اصلا میخنده بهتون وقت قبول نمیکنه اینه که به نانوا فرق نکنه قصا به هر کسی دیگه اینه که اینجا دیگه کاربرد نداره فقط در اون عرصه است انگار در اون میدانه در اون راه که تو برای خودت ساختی دیگه اونم برای نجات ته بیشتر خب ببینین لحظاتی تو بیرون میای دیگه از اون واقعیت و میری در دنیای دیگه خب مثل مثلا شما موسیقی گوش میکنید لحظات شما بیرون میایین دیگه یعنی در واقع شما جدا میشین جدا میشین از کوچه خیابون نمیدن صدای فرض مثلا آمبولانس نمیدن زد و خورد یا هر چیزی دیگه هر اتفاقی که ممکنه برای بشر یا بشر کنونی بیفته بیرون میای یعنی در واقع یک زندگی دیگه برای خودت میسازی هر چنان موقت ولی من میگم خب همین موقت اگر نبود چه کار میکردیم واقعا خب چیزی دیگه از ما باقی نمیمونی حتی امکان داره شدیدتر شما به اون واقعیت بپردازید این برای اون کسایی است به نظر من که کمتر میبینن نقش یک هنرمند یا هنر این نیست که مثلا ما رو دعوت به ملایمت بکنه نه یه جا هست شما رو دعوت به شورش میکنه اتفاقا یه جایی هست که تحریک و تحرک رو در شما پدید میاره کاری که فرض مثلا نقاش انقلابی مکزیک میکنن بیرون از این دایره است نه ولی تو همون هم باز یک زیبایی هایی میبینین که 
پهلو نمیزنه اونقدر با زندگی واقعی یعنی یه چیزای کوچک و بزرگ شده اینجا برای بیشتر نشان دادن اون نمایش درونشون رو بیشتر به نمایش بذارن و همین شکل اینا میان دست به اون اکسپرسیونی میزنن که خیلی قدرتمنده و خیلی قویه و که ما ازشون یاد میکنیم آدمی مثل ریورا مثلا و خیلی کسایی میگم در زمین کاریتون واقعا کار کنین کلا سر خودتون نذارین واقعا کار کنین بچه من وقتی سن خیلی کم داشت کلاس اول ابتدایی بود دیدم ویولونش خوب مشق نمیکنه زدم تو کمد قفل کردم گفتم اگر واقعا خواستی بزنی و تمریناتو کار کنی من کمدو باز میکنم و زمانی باز کردم که واقعا دیگه سازو نذاشت زمین این اتفاق تو همه جوانهای دیگه هم میتونه بیفته و افتاده ولی من میگم جایی برای ابراز ندارن جایی برای نمایش ندارن بعضی وقتا از نسل خودم ناامید میشم برای اینکه بی دلیل هم دیگر رو ترد کردیم حقمون نبود واقعا چرا من فکر میکنم اگه یه بلایی الان سر بهزاد فراهانی تو عرصه تاعت بیاد خیلی خوبه من میگم خیلی بده باید نسل بعد از من یعنی این جوونا روی زمین مد، مد، مطمئن تری باید پا بذارن و زندگی کنن زمین بعدی شده برش بزرگترین آرزو اینه که مردم به یه رفاه نسبی برسن این همه تقسیم بندی های عجیب و غریب نباشه نمیدم نام برای مردم رو بیشتر میپسندم